今天给大家带来的是由木村拓哉主演的日剧《悠长假期》。在婚礼当天，女孩惨遭无良未婚夫卷款逃婚。当她赶到未婚夫住所时，只堵截到了无辜的室友赖明秀俊。秀俊见女人不说话，以为她找错了人，随后就准备关上门。然而就在这时，女人直接冲了进来，不断的在屋内寻找着什么。秀俊询问她在找什么，由于新郎朝仓迟迟未到，她才来寻找。秀俊这才将朝仓早就搬走的事情告诉了她。听到这话的阿南顿时火冒三丈，秀俊被他的样子吓得不敢吱声。阿南不断靠近秀俊，让他帮自己寻找朝仓的东西。这时，秀俊发现了桌上的信封，他连忙将信交给阿南。他怀着忐忑的心将接过信封，准备打开时，但他却又没有勇气看。随后，他转身叫住秀俊，让他帮自己读一下信里的内容。见他可怜，秀俊答应了他的要求。朝仓说已经不爱阿南，喜欢上了别的女孩，并且与他一起离开了。其实阿南心里早就有了猜测，但得知结果的他还是非常伤心。秀俊见女孩仍故作坚强，对她的遭遇很是同情。当阿南整理好心情准备离开时，心里突然有了个大胆的想法。于是他找到秀俊，提出想要让他当自己的新郎。秀俊觉得肯定是阿南受到了刺激，精神出了问题。见阿南追着自己不放，他灵机一动，告诉阿南，说不定此刻曹仓已经回心转意，正在婚礼现场等他。其实阿南的心里清楚，秀俊是在敷衍自己，所以他也不好强人所难。临走时，秀俊得知阿南是一路跑来的，便好心的拿钱让他打车，意思就是让他赶紧离开。等阿南离开后，他赶紧关上了门，心里也总算泄了一口气。但是当他看到阿南伤心的背影，心里又不由得产生了一丝酸楚。而朝仓此刻正与新女友在一起吃喝玩乐。逍遥快活，他想跟秀俊打探一下阿南是否已经放下了自己，可电话一直无人接听。而秀俊一边在叫着小朋友弹钢琴，一边在忙着准备音乐比赛。本以为跟阿南的尴尬邂逅已经结束，可没想到这天他再次遇到了阿南。这次他可是想甩都甩不掉，这对欢喜冤家的爱情故事也从此开始。男人突然被一阵优美的钢琴声吸引，随着声音，他来到一间教室。发现眼前弹琴的女孩正是自己一直暗恋的梁子，可她却一直没有勇气跟梁子表达出自己的感情，而梁子似乎也喜欢着秀俊，也一直在等着秀俊的表白。回到家后，在阿南的追问下，他说出了一直暗恋梁子的两个人，还一起演示了他们第一次见面时的情景。而阿南也触景生情，回忆起了他跟赵仓曾经的美好，想起了赵仓每次在他生日这天，都会准时十二点第一个给自己送上祝福。本以为两个人的感情会很长久，可没想到朝仓却抛弃了自己。秀俊见阿南又想起了伤心的往事，他便拿起了玻璃球，故意逗引阿南开心。阿南的心情也很快好了起来，他一时兴起也要抢着玩一把。可没想到，等他再次扔出去的时候，弹力球却再也没有弹回来。秀俊知道那是找仓最喜欢的，对阿南也十分重要。他刚要下去找，却被阿南拦了下来。可第二天一早，他就敲敲的来找回了那颗弹力球。虽然他嘴上说着不重要。但他心里依然放不下朝仓，他相信朝仓一定会回心转意来找自己。回到家后，他一直守在电话旁边，生怕错过了赵仓的电话，因为今天是他的生日，他坚信赵仓一定会打给自己。可一直等到了晚上，也没等到朝仓的电话。就在这时，秀俊回来了，他告诉秀俊今天有电话找他，一个是梁子打来的，可听到是女人的声音，什么都没说就挂断了电话。秀俊一听，心里顿时憋了一肚子的火。他知道梁子肯定以为自己已经有了女朋友，可接着阿南又说出了第二个电话，是通知秀俊音乐比赛失利，这也意味着秀俊再也没有机会跟梁子同进一所音乐学院，顿时激起了他心中的怒火，朝着阿南大发雷霆，埋怨他私自接听自己的电话，还冷嘲热讽的指责阿南是个麻烦，不仅不请自来，还厚着脸皮赖着不走。这些话顿时刺痛了阿南，他收拾起东西就准备离开。就在此时，秀俊从阿南的简历上发现，今天是阿南的生日，他刚要跟阿南解释，可阿南却一气之下甩门而去。这时，他看到被阿南捡回来的弹力球，知道阿南的心里一直都没放下找仓，同时也让他想起了阿南昨晚说的话。秀俊意识到阿南并不是故意接听自己的电话，而是一直在等着仓的祝福。俊秀知道是自己误会了阿南。还说了一些伤害他的话，他赶紧喊住了阿南，请求他回来。可阿南还在气头上，愤然离去。这时，他灵机一动，弹起了一首《生日快乐》，也是跟阿南表达自己的歉意。阿南听到琴声后，顿时停下了脚步。此刻，没有什么比一首《生日快乐》更能抚慰他受伤的心灵。其实，他并不是在生秀俊的气
，而是在痛恨朝仓，痛恨自己，痛恨赵仓的无情抛弃，也痛恨自己的念念不忘。而在他最绝望的时候，是秀俊的出现抚平了他受伤的心，他明白秀俊的心意，心里也非常感激。阿南此刻感动得热泪盈眶，可就在这气氛恰到好处的时候。电话却突然响起了，两个人谁都不敢接了，一个怕是梁子，一个怕是朝仓。深夜忽然传来了一阵紧急的敲门声，女人打开门一看，吓得她立马关上了门。原来门外正是她失踪了五年弟弟，真爱她知道弟弟来找自己准备好事，而弟弟却谎称是特意来参加姐姐婚礼，一进门就把秀俊当成了自己的姐夫。赵仓还不断的跟秀俊爆料一些阿南之前的黑料。这也让阿南在秀俊面前感到无地自容。可更过分的是，第一次见面，真二就直接跟秀俊借钱，并且是有借无还的那种。阿南一听，赶紧上前制止了真二，跟他澄清了秀俊并不是赵仓，自己只是暂时住在这里。殊不知，真二的出现让他们的感情再起波澜。这天，好友给了秀俊两张音乐会的门票，让他趁此机会跟梁子表白。可秀俊见到梁子后，紧张的语无伦次。只是跟他解释了，昨天接电话的并不是自己的女友，而是暂住在自己家里的普通朋友。可他就是没有勇气提约会的事，刚要出门却被好友劝了回去。他们相约一起来观看音乐会，可没想到票已经过期了。为了不浪费这次难得的约会，梁子提出一起去游乐场。其实他明白秀俊的心意，也是想给两个人多创造相处的机会，因为他心里也一直喜欢着秀俊，也在不断的跟秀俊暗示。他们之间的关系可始终得不到秀俊的回应，而秀俊的心里明明也喜欢着梁子，可就是没有勇气跟他表达出自己的爱意。两个人的关系也一直处在这尴尬的阶段。随后，他们一起来到了餐馆，可没想到在这里遇到了阿南，他热情地上前打着招呼，而秀俊一直不敢回应，假装跟阿南不是很熟，他怕再次引起梁子的误会。而就在此刻，阿南好心送给了梁子一张情侣酒的折价票，还在不断地跟他介绍里面优美的环境。秀俊见状，急忙制止了阿南，而梁子也看得出，他们两个人并不像秀俊所说的那样，只是普通的朋友关系。他一气之下，愤然离去。秀俊急忙追出来，想要解释，而梁子似乎也明白了。秀俊一直不肯跟自己表白，原来是心里早已有了别人。阿南也知道自己惹了麻烦，便故意讨好秀俊。而秀俊此刻正憋着一肚子的火，开始不断的指责、谩骂阿南，说他粗鲁无礼，说他没有女人味，甚至冷嘲热讽的说了一些更难听。更伤害阿南自尊的话，而阿南也会对秀俊是个懦夫，明明心里喜欢，却一直不敢表白。两个人最终吵得不欢而散。这天晚上，阿南没有回家，在桃子家住了一晚。想起刚才秀俊一句句扎心的话，他十分心痛。而秀俊回到家后，看到时间已经很晚了，可阿南还没有回来，他心里不由自主地开始担心起了阿南，也意识到自己刚才的话说得太重了，伤害到了阿南。而梁子在回家的途中，正巧遇到了真二。真二似乎对梁子一见钟情，对他展开了疯狂的追求。可他并不知道秀俊一直喜欢着梁子，而梁子也不知道眼前的真二就是阿南的弟弟。这也为他们四个人后期的感情纠葛埋下了隐患。自从上次两个人吵架之后，秀俊一直心不在焉，而阿南也是心事重重。他故意在回家的路上等着秀俊，想创造一个偶遇的机会。可不巧的是，秀俊今晚却偏偏走在了对面。他吃完面刚走。阿南就来到了这家面馆，总是这么阴差阳错。最后，阿南用身上仅有的钱买了两瓶酒，来到了秀俊的家门口。可他还是没有勇气上前敲门。就这样，一个人坐在门口喝起了闷酒。就在这时，秀俊突然听到门外传来了声响，女人无意中看到一个熟悉的身影。等回过神，仔细一看，正是在婚礼当天抛弃自己的未婚夫。就在这一刹那，人已经没了踪影。他告诉桃子，这里是他们曾经最喜欢来的地方。他希望在这里能够再次遇见赵仓，阿南却沉默了。其实他也不知道自己在眷恋什么，也许只是在等待一个自欺欺人的解释。在接下来的几天里，阿南每天都会来到这里，等待赵仓的出现，可一直也没等到赵仓的身影。回到家后，秀俊看到阿南无精打采的样子，知道他肯定又是在思念赵仓，所以他尽可能的开导和鼓励阿南。在秀俊的开导下，阿南的心情也豁然开朗。第二天，秀俊收到了赵仓寄来的结婚请柬，他怕被阿南发现，便想悄悄地回到自己房间。而阿南看到秀俊鬼鬼祟祟的样子，便抢着问他手里拿的是什么。两个人在争抢的过程中，不小心将照片撕成了两半，而阿南手里的正是有赵仓的那一半。为了不让阿南看到，另一半上的结婚时间和地址，他只好生生地吞了下去。阿南看着手中的照片，哭得撕心裂肺。
。其实他并不是因为赵仓的抛弃而伤心，而是对自己多年感情的不甘和委屈。第二天，他把赵仓已经结婚的消息告诉了桃子，而桃子也知道阿南的心里肯定十分难受。随后，他们一起来到了真二工作的酒吧，想把自己喝得乱醉，忘记所有的烦恼。见阿南喝多后，桃子便把他送回了家。其实阿南根本就没有喝醉。他只是想借此宣泄一下心中的苦闷。看着手中赵仓的结婚请柬，他好像已经释然了，不但没有生气，反而想起了秀俊担心自己的样子，心里也总会不知不觉地闪过秀俊的影子。想着想着，甜蜜的睡着了。而秀俊看到阿南睡着后，便悄悄地给他披上了衣服。也就从此刻开始，两颗寂寞的心开始在慢慢的靠近。第二天，良子递给了秀俊一些音乐会比赛的资料。他希望秀俊能参加比赛，这样他们就有机会在同一所学院了。而秀俊却说他不想再参加比赛了。回到家后，阿南告诉秀俊自己已经被公司开除了。在爱情和事业的双重打击下，阿南的情绪十分低落，而秀俊也能体会到阿南此刻的心情，便故意跟他开起了玩笑。说着说着，两个人情不自禁地闹在了一起。冷静过后，两个人都十分尴尬。第二天，他们相约一起来到了酒吧。可令梁子没想到的是，他在这里竟然再次遇到了真二，而真二也一眼就认出了梁子。看着两个人含情脉脉的眼神，秀俊的心里顿时产生了一丝不祥的预感。在台上，两个人心有灵犀的表演，在台下更是成为了彼此心灵的倾诉者。阿南见气氛尴尬，便尽可能的岔开他们的话题，可两个人依旧是无旁人的交流着。而秀俊此刻早已是醋意满满，心里更是五味杂陈。离开的时候，真儿执意要送梁子回家。阿南见状，急忙推着让秀俊去送，而梁子也一直在等着秀俊的挽留。可直到上车的时候，秀俊依旧无动于衷。看到梁子离去的那一刻，他心里百感交集。可接下来发生的一切，更是让他心如刀绞。深夜，真儿的女友突然来找到秀俊，男人赶紧检查相机有没有摔坏，就这么一眼，他便认出了眼前的女人，而女人似乎也认出了男人。由于身上没有带钱，阿南便主动留下了联系方式。这时他还不忘调侃男人，殊不知男人从第一次见到阿南后，就已经盯上他了。男人叫山崎，是一名有名的摄影师。由于新人模特的表情僵硬，他一直拍不出灵感，于是他便把目光投向了在一旁的阿南，邀请他一起来做个互动游戏。虽然阿南是过气的模特，但很快便让新人进入了状态。丹奇赶紧趁机拿起相机抓拍这瞬间的脸，这时他的镜头无意中捕捉到了阿南的身影，顿时被他纯真甜美的笑容吸引，他赶紧抓拍下了这电影的瞬间。就这么一次巧合，阿南给山崎留下了深刻的印象，而他们的再次相遇，便是开头的那一幕。阿南回到家后，本想跟秀俊分享他今天遇到的事，可看到秀俊一个人喝得酩酊乱坐，他知道肯定是秀俊今天的约会失败了。就在刚刚。秀俊第一次跟梁子正式约会，而梁子却一直都闷闷不乐。在跟秀俊约会的同时，他心里一直想的是真二，言语中也一直夸赞真二的魅力。秀俊似乎也能察觉出梁子喜欢上了真二，所以想尽快跟梁子表明自己的爱意。就在梁子闭上眼睛准备接受秀俊的表白时，秀俊却退缩了，这令梁子非常失望。一具懦夫深深地刺痛了秀俊，所以他把自己灌得乱醉如泥。阿南看到秀俊伤心的样子，心里也十分心疼。他不断的安慰鼓励他，甚至想尽一切办法逗秀俊开心。在阿南的开导下，秀俊的心情也好了很多。随后，他给秀俊提出了一些追求女孩的忠告，还鼓励他要大胆的向杨子表白。见秀俊还是不开窍，他便亲自教秀俊演示一遍。可接下来，到了秀俊演示的时候，此刻阿南的心里突然产生了一种很奇妙的感觉。第二天，秀俊按照阿南的方法约出了梁子，而梁子似乎也知道秀俊要跟自己表达什么，所以他跟秀俊说，他现在的心里很乱，需要时间重新整理一下自己。秀俊发现跟想象中的结果不一样，便找借口想要离开，而阿南则拦下了他，鼓励他勇敢地说出自己的心中所想。而他们的谈话正好被梁子听到，为了避免尴尬，梁子只好找借口提前离开。见梁子离开后。秀俊站在原地犹豫了好久，最后他还是鼓足勇气追了上去。他怕自己再也没有机会了，吞吞吐吐的，终于跟梁子表达出了自己的爱意
。而此刻的阿南，听到秀俊口中句句熟悉的表白，看到两个人热情相拥，他心里顿时感到一阵阵钻心的刺痛。缘分从来就不是天注定的，而是靠自己争取的。同样的时间，同样的地点，两个人在昨天也曾邂逅过。其实山崎第一次见到阿南的时候。就已经喜欢上他了，所以他才故意设计了这次心灵的碰撞，也趁机向阿南发出了约会的邀请。而阿南作为一名大龄剩女，自然不肯放过这次机会，心里早已汹涌澎湃。回到家后，他兴奋地把这个消息告诉了秀俊，而秀俊也告诉他，良子主动约他明天一起看电影。可第二天，秀俊一觉醒来，发现自己约会马上就要迟到了，便急忙冲出了屋外。殊不知，阿南早已在楼下等着他了。可没想到，阿南接下来的一句话，让他不寒而栗，一路横冲直撞，终于把秀俊安全送到。跟梁子见面后，两个人不管聊什么话题，始终聊不到一起。第一次的正式约会就这样尴尬的结束了。秀俊想明天继续约梁子，而梁子却委婉的拒绝了。他本以为梁子会跟自己一样不舍得分开，一直期待着他能回头跟自己说一声晚安，可一直也没等到梁子的转身。回到家后。阿南看到秀俊无精打采的样子，猜到肯定跟梁子的约会不顺。秀俊也跟阿南说出了自己的心里话，说他跟梁子总是找不到共同的话题，也谈不到一起，更不能像现在这样随心所欲的交谈。自己一直都在迎合着梁子，同时他也能感觉出来，两个人在一起都感到很压抑，但他心里依然喜欢着梁子。与此同时，梁子也在怀疑自己对秀俊的感觉，到底是不是爱情？这也不由得让他想起了跟真二在一起时的感觉，那种怦然心动和心有灵犀，总会让他有一种恋爱的冲动。这天，山崎约阿南一起来看音乐会，没想到在这里遇到了梁子。原来，梁子猜到真二肯定也会来听音乐会，所以他希望在这里能够遇到真二。可没想到，真二却带着女友一起来了。于是，他赶紧找了个借口离开了。而阿南似乎也能看出，梁子已经喜欢上了真二。回到家后。他一直在犹豫要不要把今天的事情告诉秀俊。正当他准备开口的时候，梁子突然打来了电话，告诉秀俊有很重要的事要跟他说。秀俊放下电话，迫不及待的就要赶往梁子的家里。阿南心里清楚，梁子肯定是要跟秀俊提出分手，所以他一路上都在委婉的劝说秀俊不要去了。而秀俊在电话中就听出梁子的心情不好，所以他心里很担心梁子。秀俊见到梁子后，一把将他抱在了怀里。本以为梁子肯定是要向自己表白，可没想到梁子接下来的每一句话，都让他万念俱灰。女人来参加聚会，没想到遇到了自己的前男友。本想跟自己暗恋已久的男人表白，可在前男友面前，他支支吾吾的又咽了回去。而桃子则在一旁不断的鼓励杨子，让他大胆的跟眼前的真爱表达出自己的爱意。这时，秀俊才明白。原来杨子的心里一直喜欢的人是真爱，所以才跟自己提出的分手。阿南见状，急忙把桃子拉到一边，劝他不要再说了，因为他不想看到秀俊再次受到打击。而桃子却说：“爱就是爱，不爱就是不爱，一定要大胆地表达出自己的想法。”也因此，两个人大吵了起来。梁子见状，赶紧大声呵斥了他们，他不想因为自己给大家造成麻烦。见梁子伤心的离去，秀俊赶紧拽着真二追了出去。他追上前，拦下了梁子，把两个人叫在了一起。而秀俊之所以这么做，正是因为他深爱着梁子，所以他希望梁子能够幸福，能够跟真正喜欢的人在一起。而他自己却躲到了一边，痛得撕心裂肺。这一切都被阿南看在眼里，他也能体会到秀俊此刻的心情。而梁子此刻面对朝思暮想的真二，终于表达出了自己的爱意。他告诉真二，自从第一次见面后就已经喜欢上他。也一直在努力的克制自己，去忘记真二。可越是想努力忘记，却反而更加的想念。梁子以为真二肯定是不想接受自己。正当他准备离开的时候，真二却一把将他拽进怀里。他也跟梁子说出了自己的爱意，而阿南也看得出秀俊此刻的心情肯定十分难受，所以他尽可能的开导秀俊，同时也一直在暗示着他。这不由得让秀俊想起了阿南昨晚跟自己开的玩笑。此刻的秀俊也许是被阿南感动，也许是被梁子抛弃后感到空虚。阿南以为秀俊终于明白了自己的心意，可没想到秀俊接下来的一句话，又让他心如死灰。男人正准备去上班，却恰巧遇到了自己的前女友。本以为是来找自己的，可没想到梁子却是来找他的。
，现男友真爱。现男友为什么会跟前男友住在一起呢？原来就在前一天，杨子面对喜欢自己的秀俊和自己喜欢的真爱，他最终选择了真爱。而刘美发现两个人的关系好，便与真二大吵了一架。无奈真二只好投奔到姐姐阿南这里。秀俊虽然极不情愿，但他还是收留了真二。第二天，刘美来找到秀俊诉说此事，秀俊也希望他们能心平气和地谈一谈。其实刘美的心里早已经有了答案，她只是不舍得真二，但是从真二的表情可以看得出来，她已经放下了自己，所以她也不再想继续缠着真二。刘美也看得出真二并没有挽留自己的意思，便伤心的离去了。两个人也正式分手了。第二天，梁子来找真二，没想到遇到了秀俊，也就是开头的那一幕，秀俊把真二跟刘美分手的事。告诉了梁子，也祝福他们两个人能够幸福。而梁子觉得是自己辜负了秀俊，心里也因此心生愧疚。秀俊似乎也看出了梁子的心意，便故意在梁子面前装出一副无所谓的样子，因为他不想看到梁子伤心。两个人看上去似乎对彼此的感情都已经释然了。临走时，秀俊把家里的钥匙交给了梁子，让他大胆的去找真二。梁子看到朝思暮想的真二后，一头扎进了他的怀里。两个人都放弃了喜欢自己的，选择了彼此喜欢他。而秀俊此刻回想起了他跟梁子曾经的美好，心里不由得有一些心痛和不舍。同时，他也知道是时候该放下这段感情了。这天，阿南知道秀俊失恋了，心情肯定不好，便提出让秀俊今晚等他回来，一起举办一个二人的失恋宴会。可没想到，阿南这一去就再也没有回来。原来就在前几天，阿南在下车的时候。遇到一位行动不便的老人，在帮扶完老人后，发现山崎交给自己的资料不见了。他知道那些底片对山崎很重要，也知道山崎肯定不会原谅自己，所以他主动来找山崎辞职。可没想到老人把底片还了回来，于是阿南便留了下来，连夜帮山崎把落下的工作做完。而秀俊此刻还一直在家里等着阿南。等忙完后，阿南累得不知不觉地睡着了。等再次醒来，发现天已经快亮了。而秀俊也整整的等了阿南一个晚上，就在阿南准备离开的时候，山崎却突然叫住了他，跟他表明了自己的爱意。此刻的阿南为这突如其来的表白，感动得热泪盈眶，想起前男友的抛弃和秀俊的爱而不得。山崎此刻的表白正好填补了他内心的空虚，而秀俊此刻见阿南彻夜未归，心里也知道发生了什么。面对爱与被爱的同时失去，秀俊又该何去何从？阿南怕山崎误会。便赶紧跟他解释是自己新婚被甩，无处可去，所以才暂住在秀俊的家里，并承诺山崎自己马上就会去找房子，搬出这里。而山崎也有很重要的话要跟阿南说，可他支支吾吾，欲言又止。这天，老师找到秀俊，邀请他参加音乐竞选赛，并指出了他的缺点，就是不敢表达出自己内心的真实感情。而此时的秀俊，脑海里第一印象想到的就是阿南，这也说明他心里已经喜欢上了阿南。只是不敢表达出自己的心意，同时老师也告诉他，真正喜欢你的人，也会从你的琴声中辨别出你的心情，同时也在鼓励他释放自己，大胆表达出自己的情感。秀俊似乎也从老师的话中领悟到了什么。回到家后，看到熟睡的阿南，他知道一定是等自己等得太久睡着了。这时，他突然在地上发现了一张租房信息，知道了阿南正在找房子，准备离开这里，这不由得让他的心情有些失落。于是他按照刚才老师说的弹起了钢琴，希望阿南能从琴声中听出自己的心意。而阿南此刻也被琴声惊醒，他告诉秀俊刚才做了一个梦。秀俊听到阿南梦到过自己，心里既高兴又焦急，可他就是没有勇气突破自己，勇敢地表达出自己的心意。这时阿南突然想起了还没给秀俊准备晚饭，刚要起身去准备，秀俊却告诉他自己已经吃过了。听到阿南还没吃饭。秀俊这才意识到，原来阿南一直在等着自己回家，一起吃饭，所以他赶紧改口说自己也想再吃点。其实他是不想阿南糊弄自己。吃饭的时候，秀俊一直想找机会把自己的心里话告诉阿南，也希望阿南不要离开这个家，可他一直不敢看向阿南，犹犹豫豫，始终不敢开口。于是他叫上阿南一起来到楼下玩起了篮球，想趁此机会挽留阿南，同时他也是想试探一下。阿南的心里到底有没有自己？阿南顿时愣住了。从秀俊的话中，他似乎听出了一丝醋意。而秀俊看到阿南毫不在意的表情
，心里已经知道了答案。可到了第二天，阿南在收拾东西准备离开的时候，秀俊在屋外再次弹起了钢琴，而阿南此刻似乎也从琴声中听出了什么。女人带着新男友来参加聚会，没想到遇到了自己的前男友，于是她故意在前男友面前。对帅气的现男友赞不绝口，同时还在不断的挖苦嘲讽前男友。真二对对的哑口无言，赶紧找借口离开了。娘子赶紧追上前安慰真二，娘子的体贴入微，让真二受伤的心顿时得到了安慰。而秀君一眼就看出了刘美是故意在真二面前演戏，就是为了引起真二的注意。回到家后，阿南跟秀君说，为了不让山崎误会，他明天将搬离这里。而秀君的心里不舍得让阿南离开。因为他发现自己已经爱上了阿南，可就是没有勇气跟阿南表明自己的爱意。第二天，阿南开始收拾东西，准备离开这里。其实他也不舍得离开，因为这里有太多他跟秀俊的美好回忆，也一直在等着秀俊的挽留。而秀俊此刻则一直躲在远处，他不舍得跟阿南告别，可又没有勇气挽留。没过几天，山崎出差回来后，第一时间就来探望阿南，同时也跟阿南坦白了。自己曾经有过婚史的经历，并且这对阿南来说，无一如一的晴天霹雳，顿时让他不知所措。晚上，他忧心忡忡的来到秀俊家里，因为真二和桃子相约今晚在这里聚会，于是两个人一起来到超市采购食材。跟秀俊在一起，阿南很快忘记了烦恼，心情也好了很多。临走时，阿南突发奇想买了一盒烟花，他想跟这个不懂浪漫的秀俊，最后来一场浪漫的聚会。在别人眼里，两个人就像一对新婚夫妇，看上去非常甜蜜幸福。就在这时，天空突然下起了雨，两个人赶紧收拾东西搬进了屋里。而此刻，桃子和真二也赶到了楼下，刚要上楼，桃子却拦下了真二，告诉他今晚也许是他们俩相聚的最后一夜，不想打扰他们。而就在此刻，阿南告诉秀俊，山崎已经有孩子了，这不由得让秀俊大吃一惊。他劝阿南慎重考虑一下。而阿南却坚决否认秀俊的看法，于是两个人便起了争执，大吵了一架。其实他们两个人都在赌气，只是借题发挥心中的苦恼罢了。都没想到，两个人在一起的最后一晚，会在争吵中结束。第二天一早，阿南悄悄地离开了。在关上门的那一刻，他迟迟不舍得松手，因为这一走，也许再也没有机会回来了。而秀俊听到关门声后，心里顿时一颤，知道阿南已经离开了。他想要追出去挽留，可还是犹豫了。而阿南此刻正一步三回头的看向窗户，他多么希望秀俊此刻能在窗口喊住自己，挽留自己，也许自己会改变决定。可一直也没见到秀俊，于是他大声的喊出了秀俊的名字“茄子”。没想到秀俊就像在窗口等着一样，一听到呼喊，立马打开了窗户。可阿南依旧没有等来秀俊的挽留，两个人就这样静静的站在原地。相互对视着彼此，最后阿南面带笑容跟秀俊做了告别，看着阿南一步一步的消失在自己的视线里，秀俊的心里五味杂陈，期盼着阿南能够转身，而阿南也在期盼着秀俊能够挽留。一个认为他能回头，而另一个认为他会挽留，最终两个人还是错过了。深夜，男人走在回家的路上，突然听到房间里传来了一阵熟悉的钢琴声，他飞快的朝房间跑去，等打开门一看。他瞬间愣住了，坐在眼前的女人正是自己朝思暮想的阿兰。原来就在前几天，老师邀请秀俊参加音乐竞演会，并给他和梁子推荐了一位教授。梁子的琴技很受教授的认可，而秀俊的表现却令教授大失所望。面对自己的缺陷，秀俊心里萌生了放弃的念头。而此时，梁子突然看到了路边的玩具，他拽着秀俊就要一起去玩，因此秀俊的手受伤了。他认为这也许就是天意。让他放弃钢琴。回到家后，他忍痛将钢琴锁了起来，下定决心从此以后再也不碰钢琴。第二天，陈二来找秀俊，无意中看到钢琴被锁，一问得知秀俊已经放弃了钢琴，并找了一份普通的工作。没过几天，真二带着阿南来搬自己的行李，一进门，阿南就发现钢琴已经被封了起来，这不由得让他心生疑虑，因为他知道秀俊非常热爱钢琴，也是他一生的梦想。最后，真二把事情告诉了阿南。在收拾东西的时候，阿南无意中看到了当初他离开时送给秀俊的烟花，当时的画面瞬间浮现在脑海。而如今再回到这个熟悉的环境，到处都充满了两个人甜蜜的回忆。
。而秀俊回到家后，也改掉了用杯子的习惯，学着阿南直接对着瓶子喝水，可见他的心里是多么的想念阿南。第二天，阿南来找到秀俊，这也是两个人分别后的第一次见面。阿南以顾客的身份给秀俊买了条领带。其实，秀俊明白阿南是在鼓励自己。不想让自己放弃梦想，而他也清楚自己钢琴方面的缺陷，就像对阿南的感情一样，始终不敢释放自己，也不敢表达出自己内心真实的想法。见秀俊意志消沉，阿南情急之下，差点把自己的心里话脱口而出。可无论阿南怎么劝说，都无法改变秀俊的决心。于是，为了让秀俊重获信心，他报了钢琴班，还买回来一架电子琴，开始拼命的练习。他这么做，就是为了给秀俊做个榜样。只要坚持，就会出现奇迹。这天晚上，秀俊走到楼下，突然听到从自己房间里传出了一阵钢琴声。等打开门一看，他不敢相信，坐在眼前弹琴的竟然是阿南。这顿时让他明白了阿南的用心良苦，眼泪也止不住夺眶而出。这世上只有阿南才是最懂自己的人。在阿南的鼓励下，秀俊终于又重获信心。阿南见自己的心愿已达成，便转身就要离开。这时，秀俊突然叫住了他。听到这个回答，秀俊的心里突然感到一阵钻心的疼痛，而此刻的阿南心里也是五味杂陈。就在此时，他突然听到了秀俊再次弹起了他们第一次见面时的那首曲子。通过琴声，阿南明白了，原来秀俊也一直喜欢着自己。可一切都已经太晚了。阿南一路魂不守舍地回到家，脑海里一直回想着刚才的旋律。回忆着两个人美好的曾经，而秀俊此刻也终于鼓足了勇气，一定要跟阿南表明自己的爱意。他不想再次失去阿南，朝着阿南的住处一路狂奔。而此刻的阿南还一直沉浸在两个人的回忆里。就在这时，门铃突然响了，他迫不及待地去开门，以为肯定是秀俊，可打开门一看，竟然是山崎。而此刻的秀俊也赶到了楼下，正好看到了阿南跟山崎在一起，他只好畏畏缩缩地躲在了一旁。而阿南此刻也看到了站在远处的秀俊，男人来跟自己暗恋已久的女人表白，没想到却看到了女人正跟别的男人在一起，他只好悄悄地躲在了一边。而此刻的阿南也已经看到了秀俊，但他还是毅然决然地离开了。此刻的秀俊万念俱灰，后悔自己没有早点跟阿南表明自己的心意。刚到楼下就看到了良子正在等着自己，原来良子和真二之间的感情也出现了裂痕。他发现真二最近越来越疏远自己，反而跟前女友刘梅走得越来越近。他似乎也有些后悔，后悔自己当初抛弃了秀俊。而对秀俊来说，早已经放下了他们之间的感情，因为他现在的心里已经被阿南全部占满。而阿南虽然看上去是在跟山崎交往，但他心里真正喜欢的人依然是秀俊，也一直在等着秀俊的表白。第二天，老师听出了秀俊的情迹，有了很大的提高，心里十分满意。其实这正是因为阿南的出现，让他懂得了释放自己。很快便到了考核这天，秀俊非常紧张，他的钢琴梦想成败在此一举。与此同时，阿南正约桃子一起来公园拍照，无意中看到了游客手中的祈愿符，于是他给秀俊也求了一个，希望他能考核成功。他拿着祈愿符一路赶来了考场，看着台上的秀俊，听着那首熟悉的曲子，两个人曾经的美好瞬间浮现在他的脑海。而此刻的秀俊在表演的同时，脑海里想的也全是他跟阿南曾经的点点滴滴。他把内心对阿南的那份炙热的爱，全部融入到了琴声里。激情荡漾的旋律，正是他对阿南波涛汹涌的爱。精彩的表演迎来了场下阵阵的掌声，就连评委都被这爱的旋律感动。就在秀俊表演完成后，他抬头发现阿南正站在远处看着自己，他赶紧朝着阿南奔去。两个人此刻的心情都非常的激动，可就在这时，阿南偏偏提起了那天晚上的事，跟秀俊表示了歉意，而秀俊则认为阿南明明看到了自己，却还是选择了跟山崎离开，说明阿南的心里根本就没有自己。刚要离开，却被阿南叫住，他把今天求得祈愿符送给了秀俊，保佑他能成功被录取，而秀俊却拒绝了阿南的好意，听得出秀俊是在吃醋和抱怨。他认为阿南一直都在利用自己，渣男顿时被秀俊的话深深的刺痛，内心也感到十分的委屈。没想到自己的真心换来的却是质疑。女人听着电话里的声音，眼角慢慢的流下了泪水。而电话的另一头，男人正在为女人最后一次弹奏，只属于他们两个人的那首曲子。明明两个人真心相爱。
，却总是误会连连。就在昨天，秀俊终于鼓足勇气来跟阿南表白，却发现阿南已经跟山崎走到了一起，因此他以为阿南一直以来都是在利用自己的感情。而阿南也十分委屈，自己所做的一切都是为了秀俊，可秀俊始终体会不到自己的真心，也因此两个人的误会越来越深。可偏偏在这个时候，山崎又突然来跟阿南求婚。面对突如其来的求婚，阿南不知所措。此刻他多么希望跟自己求婚的是秀俊，可眼下秀俊对自己的误会太深。这天，秀俊来查看自己的考核成绩，看到自己被成功录取。他心里十分激动。回到家后，他无意中在口袋里发现了阿南送给自己的祈愿符，这顿时让他体会到了阿南的苦心。于是他赶紧给阿南打去了电话，跟他表达了歉意，并把考试成功的消息告诉了阿南。没想到阿南听到这个消息后，比秀俊都兴奋。冷静过后，秀俊告诉阿南，如果决赛成功的话，他将会离开这里，前往国外工作。阿南一听，脸上的笑容瞬间消失了。他不想秀俊离开自己，更不想阻碍秀俊的梦想，所以他还是假装镇定地祝贺秀俊。随后，秀俊问起了他跟山崎的情况，而阿南则故意说已经在做婚前准备了。其实他根本就没有答应山崎的求婚，而他之所以这么说，就是为了让秀俊静下心来，完成他的梦想。虽然说的时候面带笑容，可他的心里却像刀扎一样疼痛，而秀俊也强忍着内心的酸楚。配合着阿南继续编造着虐心的谎言，最后阿南请求秀俊再为他最后弹奏一次那首熟悉的曲子。秀俊犹豫了片刻后，还是答应了阿南。同时，这也是他自己最后一次弹奏这首曲子。阿南听着这揪心的旋律，眼泪止不住夺眶而出。此刻，他们彼此的心里都很清楚，这段无声的感情即将结束。没过多久。山崎带着孩子一起来找阿南，本想下定决心跟山崎好好的交往下去，可当看到孩子玩烟花的时候，他脑海里不由得想起了秀俊。与此同时，秀俊看到手中的烟花，心里也开始思念起了阿南。而阿南回到家后一直心神不宁，他发现自己根本就放不下秀俊，于是他开车来到了秀俊的楼下，正好看到秀俊正在放烟花，于是他急忙冲上了楼顶。而秀俊看到阿南的到来。心里既惊喜又失落。接着，秀俊再次点燃了一颗烟花，在烟花绽放的那一刻，两个人深深的拥吻在了一起，他们的感情也随之绽放。男人一觉醒来，突然听到屋外传来了声响，他赶紧让女友藏起来，因为他不想让真二看到自己在跟他的姐姐交往。趁着真二洗漱的时候，阿南吓得鞋都没来得及换，便匆匆的溜出了房间。而真二洗漱完后，突然发现家里多了一双女人的鞋子。他便站在窗口朝楼下看去，可没想到看到的却是自己的姐姐。第二天，阿南约山崎晚上见面，他想把自己的真实想法告诉山崎。与此同时，老师给秀俊找了一家签约公司，想让他放弃决赛，因为一旦比赛失败，会给学校带来负面的影响，并肯定的告诉他，胜出的一定会是梁子，除非出现奇迹。这无疑是给了秀俊一个沉痛的打击。晚上他来找阿南，想跟他诉说一下心中的苦恼。可阿南却不在家，正在他准备离开的时候，却恰巧碰到了山崎也来找阿南。在交谈中，得知山崎正准备跟阿南求婚。听到这个消息，秀俊的心里感到彻底的绝望。他刚离开，阿南就走到了楼下，看到山崎在楼下等着自己，他便把自己的心里话告诉了山崎。他不想违背自己的内心，更不想欺骗自己的感情，并跟山崎坦白了自己早已经喜欢上了秀俊。与此同时，梁子来酒吧找真二。却发现真二还在跟刘美藕断丝连，一气之下跟真二提出了分手。心情沮丧的梁子来找到了秀俊，诉说心中的委屈。此刻的两个人都成了彼此倾诉的对象，而阿南回到家后一直忧心忡忡，脑海里一直在回味真二刚才的话。他迫不及待的来找秀俊，想知道秀俊的心里是否也真的喜欢自己。可没想到，正好看到了秀俊跟梁子在一起，梁子怕引起误会。便赶紧借故离开了。阿南以为秀俊还在跟梁子藕断丝连，不由得心生醋意，同时也在旁敲侧击的试探秀俊，想知道他心里是否真的喜欢自己。而秀俊刚才从山崎的口中得知，他已经跟阿南求婚了，可他并不知道阿南已经拒绝了山崎。就这样，两个人遮遮掩掩的，都没表达出自己的心中所想，反而闹得不欢而散。第二天，山崎来找到秀俊，劝他放弃阿南。
，可没想到秀俊的回答让他大吃一惊。接着他就来找到老师，恢复他参加决赛的资格。此刻他已经下定决心，要勇敢表达出自己的感情，不想再继续退缩。随后他约出了阿满，亲手送给了他一张入场券，希望在比赛那天能够看到阿满。其实他是想在比赛那天。用琴声跟阿南表达出自己的爱意。很快到了比赛这天，秀俊看着手中阿南送给他的祈愿符，祈祷阿南一定要出现。可在赛场等了很久也没见到阿南，心里不由得开始忐忑不安。马上就该自己上场了，见阿南迟迟没有出现，顿时让他的心情降到了冰点，也失去了弹奏的欲望。就在这时，赛场的大门突然打开了，阿南缓缓地走进了赛场，看到阿南的出现。秀俊的脸上顿时露出了笑容。接下来，他把憋在心中已久的爱，用琴声尽情地表达了出来。而阿南也通过琴声，感受到了秀俊对自己的浓浓爱意。在感动的同时，两个人都不约而同地回忆起了他们曾经的点点滴滴。其实，秀俊弹的不仅是对阿南的浓浓爱意，也是在弹奏他们两个人的爱情故事。表演结束后，场下的观众依旧沉浸在他们的爱情故事里。意犹未尽，同时也引来了雷鸣般的掌声。最终，秀俊凭借他的真情流露夺得了冠军，他也成功突破了自己。在庆功会上，阿南把鲜花递给了真二，让他替自己祝贺秀俊。而秀俊看到阿南离开，便急忙追了出去，因为对于他而言，没有让阿南接受自己，那就不算成功。而之所以来参加比赛，就是为了跟阿南表达出自己的爱意。他一路追到了自己的楼下，而阿南此刻也看到了秀俊。他们站在彼此的对面，呼喊着彼此的名字。这一刻，他们已经等了太久了。接着，两个人便紧紧地抱在了一起